हेलो एवरी वन आई एम यूर फ्रेंड यूर टीचर लक्ष्मी भारद्वाज इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फोर डिफरेंसिज इन बोथ ऑफ दैम वी टेक ए रिविजन ऑफ दैम सो लेट एस स्टार्ट आवर वीडियो फर्स्ट डिफरेंस है जो स्पीड है वो क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करती है इन गिवन टाइम ठीक है वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस करती है इन ए गिवन टाइम क्लियर है सेकंड है जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी का मतलब स्पीड का जस्ट मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी पता होता है हमें और डायरेक्शन भी पता होता है ठीक है थर्ड डिफरेंस है एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकती लेकिन एवरेज वेलोसिटी है ना वो जीरो हो सकती है अब जो एवरेज स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो क्यों नहीं हो सकती हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट प्रीवियस वीडियो में एक बार और देख लेते हैं एवरेज स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितना टाइम लिया है अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो भी जीरो नहीं हो सकती क्लियर है लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो हो सकती है कब जब उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ठीक है और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करे क्योंकि सर्कुलर पाथ में मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चली है और घूम फिर के ए पॉइंट पे पहुंच जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी जीरो फोर्थ पॉइंट क्या है जो स्पीड है वो हमें क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्टली या कितनी स्लोली मूव कर रही है और वेलोसिटी क्या बताती है हमें कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्टली या स्लोली मूव करी और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे सिचुएटेड है इस डायरेक्शन में सिचुएटेड है ठीक है अब फिफ्थ डिफरेंस डिस्कस करते हैं जो हमारा उस वीडियो में रह गया था अब देखो फिफ्थ डिफरेंस क्या है कि जो स्पीड है किसी भी मूविंग बॉडी की वो नेगेटिव नहीं हो सकती लेकिन जो वेलोसिटी है ना किसी भी बॉडी की वो तीनों टाइप की हो सकती है यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अब स्पीड किसी भी मूविंग बॉडी की नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती वो देखते हैं अब हमें पता है जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कोई डायरेक्शन नहीं होती ठीक है और जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है अगर ए टू बी लेंगे मान लो इनिशियल टू फाइनल लेंगे तो उसको सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया हमने अब अगर वही ऑब्जेक्ट बी टू ए पॉइंट की तरफ आएगी तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई ना तो इसलिए जो स्पीड है ना एवरेज स्पीड या फिर स्पीड वो नेगेटिव नहीं हो सकती लेकिन जो वेलोसिटी है ना किसी भी बॉडी की वो पॉजिटिव तो होगी होगी जब ऑब्जेक्ट फाइनल सॉरी इनिशियल टू फाइनल जाएगी नेगेटिव कब होगी जब फाइनल टू इनिशियल आएगी और जीरो कब होगी जब उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह सिचुएटेड होंगे क्लियर है तो ये डिफरेंस थे स्पीड और वेलोसिटी में नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ठीक है अब हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एवरेज स्पीड क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है और टोटल टाइम कितना लेती है ठीक है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन ए गिवन टाइम ठीक है और अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है अब वेक्टर क्वांटिटी यानी उसकी एक डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है तो इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी वो कैसी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है इतना हमने डिस्कस कर लिया अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं देखो एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्लियर है अब हमने इनिशियल और फाइनल पोजिशन सपोज कर ली एक्स टू तो फाइनल पोजिशन सपोज कर ली और जो एक्स वन है वो इनिशियल ऐसे ही टाइम जो टी टू है वो फाइनल पॉइंट फाइनल टाइम सपोज कर लिया और जो टी वन है वो इनिशियल टाइम ठीक है तो अब जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा x2 टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन ठीक है जो x2 टू माइनस एक्स वन है वो क्या है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजिशन अपॉन टी टू माइनस टी वन क्या है चेंज इन टाइम क्लियर है अब एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कब कैलकुलेट करते हैं ठीक है मान लो कोई कार है 
वो सेम वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही हर एक सिंगल मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो अलग अलग वेलोसिटी होगी ना अब जब हमें एवरेज निकालना होता है तो हम क्यों निकालते हैं किस सिचुएशन में एवरेज निकालते हैं जब हमारे पास जो डाटा होता है वो अलग अलग होता है मान लो किसी क्लास में हम क्लास टेस्ट लें ठीक है तो हर बच्चे के ज़रूरी तो नहीं ना सेम मार्क्स आएंगे उस सब्जेक्ट में सबके अलग अलग होते हैं तो इस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं ना ओवरऑल रिजल्ट निकालने के लिए किस क्लास का जो रिजल्ट है वो भाई ओवरऑल गुड रहा या फिर वृष्ट रहा ठीक है तो इसलिए जो एवरेज है वो कब निकालते हैं जब हमारे पास जो डाटा है वो अलग अलग आए तो एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं जब सिंगल मोमेंट की हर एक मोमेंट की जो वेलोसिटी हो क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हो मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक पर्सन है ठीक है वो 40 मिनट लेता है किस चीज़ के लिए ड्राइव करने के लिए कितनी दूर जाना है उसको 20 माइल्स नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है और फिर 20 माइल्स नॉर्थ डायरेक्शन में जाके उसको 20 माइल्स ही साउथ डायरेक्शन में जाना है क्लियर है अब इसमें हमसे कोई पूछे कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी देखो 20 माइल इसने नॉर्थ डायरेक्शन में कवर की और 20 माइल साउथ डायरेक्शन में तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्टी माइल्स क्लियर है अपॉन टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम इसने कितना दे रखा है फोर्टी मिनट्स क्लियर है तो ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी फोर्टी माइल्स अपॉन फोर्टी मिनट्स ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइल पर मिनट क्लियर है लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस क्लियर है तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड नहीं कर कर सकते एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है ना कि टोटल डिस्टेंस क्लियर है अब हमने एवरेज स्पीड पढ़ ली एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ऐसे ही वेलोसिटी पढ़ ली वेलोसिटी क्या होती है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर है अब एवरेज वेलोसिटी का हमने एक फॉर्मूला तो पढ़ लिया कौन सा था कि चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम ठीक है यानी डेल एक्स बाई डेल टी डेल क्या है यहाँ पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ट्रेंगुलर शेप है इसको हम डेल बोल रहे हैं ठीक है तो जो एवरेज वेलोसिटी है इसको हम एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो किसी ऑब्जेक्ट की और फाइनल वेलोसिटी पता हो उन दोनों को ऐड कर दें और टू से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी क्लियर है इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट कर सकते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी उसको वी से अप ऑन टू तो ये हमें क्या मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी और ऐसा यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी क्या होती है इसकी मीटर पर सेकेंड ये फॉर्मूला वही है जो हमने डिस्कस किया था क्या होती है डेल एक्स बाय डेल टी डेल एक्स क्या है यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन ऐसे ही डेल टी क्या है चेंज इन टाइम एक्स टू क्या है फाइनल डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट की एक्स वन क्या है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टी टू क्या है टाइम एट द एंड यानी जब वो ऑब्जेक्ट अपनी फाइनल पोजिशन पर पहुँच चुकी है और टी वन क्या है टाइम एट द बिगिनिंग यानी जब उस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया था क्लियर है अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जो फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने इनिशियल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की एक्स आई यानी फाइव मीटर ठीक है आई यानी इनिशियल ऐसे ही फाइनल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की एक्स एफ यानी एफ यहाँ पे फाइनल को डिनोट कर रहा है वो उसने की फिफ्टीन मीटर इनिशियल टाइम कितना लिया उसने टू सेकेंड और फाइनल टाइम इंटरवल कितना है उसका फोर सेकेंड तो अब जब हमें ये डाटा गिवन हो यानी फाइनल इनिशियल डिस्टेंस और टाइम इंटरवल तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ठीक है तो एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई तो जो फाइनल डिस्टेंस है वो कितनी है 15 मीटर तो 15 माइनस इनिशियल कितनी है इसकी 5 अपॉन टाइम इन इनिशियल टाइम इंटरवल कितना है फोर और जो इनिशियल सॉरी फाइनल टाइम इंटरवल कितना है फोर सेकंड और जो इनिशियल टाइम इंटरवल इंटरवल है वो कितना है टू सेकंड ठीक है तो फिफ्टीन माइनस फाइव अपॉन फोर माइनस टू ये क्या हो जाएगा टेन अपॉन टू ये आ जाएगा हमारे पास फाइव और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट हमें पता ही है कि क्या होती है मीटर पर सेकेंड क्लियर है अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का लेते हैं मान लो कोई एक कार है वो टाउन ए से चली और टाउन बी तक पहुंचना है उसको क्लियर है 
तो टाउन ए से लेके टाउन बी तक की जो डिस्टेंस है वो ट्वेंटी किलोमीटर है अब अगर वो ए टू बी स्ट्रेट पाथ कवर के करके जाए तो उसको ट्वेंटी किलोमीटर पड़ेगी ठीक है ये जो डिस्टेंस है लेकिन क्या हुआ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उसको घूम के जाना पड़ा यानी आगे रास्ता बंद है ठीक है तो उसको घूम के जाना पड़ा तो उसको कितना लंबा रास्ता पड़ेगा ये फिफ्टी किलोमीटर और कितने घंटे लगे उसको टू आवर्स क्लियर है अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम एवरेज स्पीड देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अब टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी 50 किलोमीटर है ना भाई उसको घूम के जाना पड़ा उसने एक्चुअल में जितना पाथ कवर किया वो तो फिफ्टी किलोमीटर यानी फिफ्टी और टोटल टाइम टाइम कितना लगा उसको टू आवर्स यानी अपॉन में टू तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर क्लियर है अब एवरेज वेलोसिटी निकालें एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ठीक है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी 20 किलोमीटर वाली या 50 किलोमीटर वाली ऑब्वियस सी बात है ट्वेंटी किलोमीटर वाली ही होगी तो ट्वेंटी अपॉन टाइम कितना है टू तो ट्वेंटी बाई टू ये क्या आ जाएगा टेन किलोमीटर पर आवर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लियर है अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं टू कार्स हैं ठीक है वो किसी रेस में पार्टिसिपेशन करती हैं अब वो मान लो जो उनका इनिशियल पॉइंट है वो वहाँ से चली क्लियर है अब मान लो रेड वाली कार है दोनों चली वहाँ से और डिस्टेंस कितनी है ओवरऑल 300 किलोमीटर है और टाइम कितना है वन आवर और फोर्टी मिनट्स अब यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है क्लियर है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला में पता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन अब मान लो ये दोनों कार्स हैं ठीक है ये रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये रेस स्टार्ट हो गई तो इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया अब क्या किया ये जो इनिशियल पॉइंट ए मान लेते हैं इसको जहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं दोनों कार्स ने स्टार्ट करना यहाँ से स्टार्ट किया फिर वो पहुँच गई यानी रेड वाली कार मान लो फर्स्ट आ गई क्लियर है तो अब इसकी हमें एवरेज वेलोसिटी पूछ ले इस कार की तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में जीरो होगी ना क्यों क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है जहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये रेस कवर करने के बाद वापस फाइनल पोजीशन यानी इसकी जो फाइनल पॉइंट होगा रेस जीतने के बाद जब ये पहुँच चुकी है तब इसका जो फाइनल पोजिशन होगी वो भी यही होगा जहाँ फ्लैग्स लगे हुए हैं तो इस केस में जो डिसप्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी जीरो टाइम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं टाइम तो उतना ही लेगी वन आवर और फोर्टी मिनट तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई इस केस में जीरो अब इसी केस में अगर हमसे कोई स्पीड पूछ ले तो तो स्पीड क्या होती है स्पीड का डिस्प्लेसमेंट से कोई रोल मतलब इसमें रोल नहीं होता इसका तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन तो डिस्टेंस कितनी है थ्री किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन अब टाइम इसमें वन आवर और फोर्टी मिनट दे रखा है तो हम आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है तो एक घंटे में 60 मिनट होती है ना तो 60 मिनट प्लस 40 मिनट क्या हो जाएगा 100 मिनट्स तो 300 किलोमीटर अपॉन 40 मिनट्स ये अब इसको किलोमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्लियर है और जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 300 हंड्रेड इन मीटर क्योंकि एक किलोमीटर में हज़ार मीटर होते हैं अपॉन हंड्रेड मिनट और एक मिनट में साठ सेकेंड होते हैं तो सौ गुना साठ सेकेंड हो जाएगा तो ये हमारे पास कट के क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड क्लियर है तो ऐसे हम स्पीड निकाल सकते हैं और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो हमने निकाल ली ठीक है नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अब देखो यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया था कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब कहलाएगी जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्लियर है अब देखो इसका एक मतलब एग्जाम्पल लेते हैं मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ओ एक्स के अलॉन्ग मूव कर रही है और कितनी वेलोसिटी से वी से अब जो ओ पॉइंट है वो इसका ओरिजन है ठीक है यानी यहाँ से हमने पोजिशन को मेजर करना स्टार्ट किया है और जो टाइम है वो भी हमने यहीं से मेजर करना स्टार्ट किया है तो जो ओ है वो ओरिजन की तरह यानी इनिशियल पॉइंट की तरह वर्क कर रहा है तो यहाँ पे टाइम क्या है जीरो ही होगा ठीक है तो जो टी है वो जीरो होगा ऐसे ही हमने इस स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग टू पॉइंट्स पोज कर लिए ए और बी ए पे पॉइंट हमने मान लिया 
टाइम मान लिया हमने T1 और जो B पॉइंट है उस पर हमने टाइम मान लिया T2 ठीक है तो जो OA है जो OA है वो क्या है डिस्टेंस है O से लेके A तक की वो x1 है मान लो ऐसे ही जो OB है वो सपोज है x2 क्लियर है अब जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इनके बीच की यानी जब टाइम इंटरवल T2 है और जो टाइम इंटरवल T1 है ठीक है इस टाइम के दौरान जो ऑब्जेक्ट है कितनी डिस्प्लेस हुई वो कैसे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 टू माइनस क्लियर है तो अब देखो A और B पॉइंट पे ही तो ली थी हमने ये जो टाइम बिंग है T1 और T2 ठीक है तो T2 टू माइनस क्या आ जाएगा ए बी वैक्टर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है तो जो ए बी है इसके ऊपर एरो ऐड लगाएंगे तो जो ए बी है यानी इस टाइम टाइम के दौरान कितना डिस्प्लेस होगी वो ऑब्जेक्ट ए बी इसके ऊपर वेक्टर ऐड तो ए बी कैसे निकालेंगे ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है ओ बी इसमें से क्या सब कर दें हम ओ ए वाली ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगी ठीक है यानी ए बी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी ओ बी क्या है हमने क्या सपोज किया था एक्स टू पुट कर देंगे और जो ओ ए है वो क्या सपोज किया था एक्स वन वो पुट कर देंगे यहाँ पे क्लियर है तो जो वेलोसिटी है उसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम डिसप्लेसमेंट हमने जस्ट अभी निकाली है क्या ही है एक्स टू माइनस ठीक है अपॉन में टाइम अब टाइम क्या है t2 टू माइनस के दौरान ही निकाली है ना तो t2 टू माइनस अब जो x2 टू एक्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट है इसलिए वेक्टर ऐड यानी जो एरो ऐड है वो लगाए इनके ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर लेकिन जो टाइम है वो एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इनको सिंपली लिखेंगे हम विदाउट एरो एडिट ठीक है तो ये यहाँ से हमें क्या मिल गई वेलोसिटी मिल गई अब ये जो यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया है इसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं कि इसमें पर्टिकुलर इसकी करेक्टरिस्टिक क्या क्या देखने को मिली फर्स्ट पॉइंट है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ठीक है किसी भी गिवन डायरेक्शन में तो उसका जो ये कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो किसके इक्वल होगा जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करेगी ना ऑब्जेक्ट उसके इक्वल अब इसका क्या मतलब है अब यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिसप्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी डिस्टेंस के ही नेक्स्ट वन इज वेलोस्टी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन अब यूनिफॉर्म मोशन है यानी इसका मतलब हर पॉइंट पे टाइमिंग सेम ही होगी क्लियर है तो टाइम इंटरवल डज डज नॉट मैटर यहाँ यहाँ पे टाइम इंटरवल मैटर नहीं करेगा ठीक है थर्ड वन इज जो वेलोस्टी है यूनिफॉर्म मोशन में वो ओरिजन पर डिपेंड नहीं करती ठीक है क्योंकि टाइमिंग तो सेम ही है और जो डिस्टेंस है वो भी सेम सेम ही है यूनिफॉर्म मोशन में तो हम कहीं से भी मेजर करना स्टार्ट करें ठीक है तो रीज़न कुछ भी चूज़ कर सकते हैं तो रीज़न के ऊपर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी फोर्थ पॉइंट है अगर वेलोसिटी को हम ओरिजन जो हमने सपोज किया अगर उससे राइट right साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा और अगर उससे लेफ्ट साइड में चलेंगे ओरिजन से तो नेगेटिव साइन आएगा ठीक है फिफ्थ है नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लो पंखा चल रहा है ठीक है तो यूनिफॉर्म मोशन में है जब तक हम उसकी उसको फोर्स नहीं देते मतलब जो स्पीड बढ़ाने वाला बटन है उसको नहीं घुमाते उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करता रहता है क्लियर है तो जो फोर्स है ना हम ये नहीं कह सकते कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को मतलब यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहने देता जो फोर्स है उसका क्या काम होता है वेलोस्टी को चेंज करना होता है फोर्स का वर्क ठीक है सिक्स्थ पॉइंट है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना उनकी सेम वैल्यू होगी यूनिफॉर्म मोशन में ठीक है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ठीक है और एवरेज वेलो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उनका सम अपॉन में टू ठीक है तो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे सेम ही तो होती है इसलिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होंगी सेम वैल्यू होंगी इनकी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो ये इम्पोर्टेंट फीचर्स थी यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लियर तो ये हमारी वीडियो थी जो कंप्लीट हो गई है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस ऑन लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू